பாவத்தில் என்ற மனம் தரும் போது வியாதி சுகமாக சிலருக்கு இதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் இல்லாவிட்டு எனக்கு என்னதான் ஜெபிச்சாலும் அவங்களுக்கு சுகமாக அவனுடைய மனம் திரும்பதில் தேவன் எதிர்பார்ப்பார் அப்போ நம்ம ஒப்புரவாகணும் மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் கசப்பான உள்ளத்தோடு இருந்தா ஆண்டு ஒரு சுகம் கொடுக்க முடியாது அற்புதம் செய்ய முடியாது அதனால் அந்த காரியத்தை சரிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் உலகம் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகை காயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்து விட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்பதல் அக்கன் அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது ஒன்று குறைந்தர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறபடி ஆவிக்குரிய ஒன்பது வரங்களில் இப்போ வல்லமை வரங்களை குறித்து தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் அதில் ஒன்று குணமளிக்கும் மரம் சுகமளிக்கிற வரம் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தா மற்ற ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு திமுறுவாதக்காரன் வருகிறான் ஆண்டவர் ஒன்று சுகமாக்கும் முன்னால் பாவத்தை மன்னிக்கிறார் ஏன் அவனுடைய பாவம்தான் வியாதிக்கு காரணம் அவன் மனம் திரும்புகிறான் தன் பாவத்தை குறித்த உணர்ந்து மனம் திரும்பினதை இயேசு கண்டுதான் பாவத்தை மன்னித்து குணமாக்கினார் சிலருடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய பாவத்தை நிமித்தம் வியாதி வந்திருந்தால் அவங்க மனம் திரும்பும் பொழுதுதான் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவங்களுடைய மனம் திரும்புகிற இருதயம் வந்துவிட்டால் அப்பொழுது சுகமளிக்கிற வரம் குணமாக்குகிற வரம் உங்கள் மூலமாய் செயல்பட்டு அவங்களுக்கு அற்புதத்தை கொண்டு வரும் அதை மறந்துடக்கூடாது எங்களுக்கு ஊழியத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கிறிஸ்டியன் தாத்தான்னு ஒரு தாத்தா இருந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கள் ஊர் பக்கம் நேசரத் பக்கம் அவங்களுடைய ஊர் இருக்கிறது குளத்து குடியிருப்பு பக்கம் தங்கியாபுரம்லாம் இருக்குது அந்த பகுதியை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் அவங்க வந்து எங்கள் ஊழியத்தில் பல வருஷமாக இருந்தாங்க நல்லா ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கே போனாலும் ஊழியத்தை கூட்டிகிட்டு போவேன் முழங்கால் நின்று மணிக்கணக்காக ஜெபிப்பாங்க கிராம கிராம சுவிசேஷம் அறிவிப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ஒரு நாள் ஆண்டூர் மேலே இவ்வளவு அன்பா திருத்துருவா இயேசு பெற்ற அறிவிக்கிறீங்களே தாத்தா என்ன விஷயம் என்று அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவத்தை அவங்க சொன்னார்கள் அவங்க வந்து திருமணமாகி சின்ன பிள்ளைகளா அவங்களுடைய குழந்தைகள்லாம் இருக்கும் போது ரெண்டு கால்களும் செயலற்று விட்டது கால்கள் வாத நோயினால் தாக்கப்பட்டு அவங்க பேரலட்டிங் அட்டாக் ஆகி நடக்க முடியாம சப்பாணி ஆயிட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க வீட்டுக்குள்ள தவழ்ந்து கொண்டே இருப்பாங்களாம் எளிமை நிக்க முடியாது நடக்க முடியாது பிள்ளைகள்லாம் கூட பார்த்து சிரிக்கமா இப்போ எத்தனையோ வைத்தியம் எல்லா விதமான வைத்தியம் செய்து சோர்ந்து போயிட்டாங்க அதனால கடைசியில கிறிஸ்தவங்க தான் நோய்க்கும் பாரு பேய்க்கும் பாருன்னு சில சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி மந்திரவாதி கூட்டிட்டு வந்து மந்திரவாதம் எல்லாம் செய்தாங்களே வீட்டுல வச்சு நடுராத்திரில யாருக்கும் தெரியாம மந்திரவாதம் எல்லாம் பண்ணி அந்த ரத்த பலியெல்லாம் செலுத்தி பண்ணி பார்த்தாங்க சுகமாக்க முடியல அவ்வளவுதான் அப்புறம் கடைசியில மனம் உடைந்து இனி சாகத்தான் போகிறேன் என்ற மன சோர்போடு இருக்கும்போது ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு தாயார் அவங்க அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறாங்க யாரோ அந்த ஊர்ல அந்த வீட்டுக்கு கூட்டு வந்த போது இப்படி ஒரு ஐயா நடக்க முடியாம இருக்கிறாங்க நீங்க ஜபம் பண்ண முடியுமானு கூட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க வியாதியோட நடக்க முடியாம தவிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஐயா வீட்டுல இருக்கிறாங்க இந்த ஜபம் பண்ணுகிற தாயார் வந்திருக்கிறாங்க அவன் பார்த்தோன்னு பாருங்க பவுல் வேத்துல பாத்தீங்கன்னா உற்று பார்த்து அடிக்கடி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இது ஆவியானுடைய பார்வை அந்த தாயார் அவங்களை உற்று பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்களை பார்த்து ஒரே வார்த்தை சொன்னாங்களாம் உன் வாலிபர் நாட்களின் பாவத்தை விட்டு நீ மனம் திரும்பு அப்பொழுது இயேசு உன்னை குணமாக்குவார் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாங்களாம் அந்த ஐயா சொன்னாங்க அந்த அம்மா வந்தாங்க என்னை பார்த்து கைண்டி சொன்னாங்க உன் வாலிபத்தின் நாட்களில் நீ செய்த பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பு அப்பொழுது இயேசு உன்னை குணமாக்குவார் நீ போயிட்டே இருந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான் அந்த வார்த்தை அவளை ஈட்டியாய் தொலைத்து அவனுடைய பாவத்தை உணர்த்தினர் வாலிப நாட்கள் ஆண்டவரை தேடாம இயேசுவை தேடாம மனம் போல பாவத்தில் அழைந்தது அதனால வீட்டுக்குள்ள மனைவி பிள்ளைகள் சின்ன வீடு தனியா ஜெபிக்க முடியல ஆனா பக்கத்துல அவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது அந்த தெருவுல ஒரு கடைசியில தவழ்ந்து கொண்டே சர்ச்சுக்கு போனாங்களாம் பகல் நேரம் அவங்க தவழ்ந்து கொண்டே யார் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நான் தவழ்ந்து கொண்டே சர்ச்சில் போய் அந்த சர்ச்சில் ஒரு தூணு மறைவில் உட்கார்ந்து அழுதாங்களாம் 
நான் இவ்வளோ பெரிய பாவி ஆண்டு வரை என் வாலிப நாட்களில் உமை தேடலை நான் பாவம் செய்துட்டு என்னை மன்னியும் 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 என்று அழுதாங்க ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்த மந்திரவாதிகளை கூட்டம் வந்து மந்திரவாதம் செய்தனே பாவத்துக்கு மேலே பாவம் செய்துட்டு என்னை அறியாமல் இருந்துட்டு என்னை மன்னியும்னு சொல்லி அவங்க கண்ணீர் விட்டு பாவத்தை விட்டு மன்னம் திரும்பினாங்க அவனுடைய கண்ணீர் அந்த ஆலயத்தில் விழுந்தது அப்படியே தண்ணீராய் ஓடுகிறது அந்த அளவுக்கு ஜெபிச்சாங்களாம் வெகு நேரம் ஜெபித்து கொண்டிருந்தாங்க திடீரென்று ஒரு வல்லமை அவருடைய சரீரத்தில் இறங்கினது பாருங்க திடீரென்று ஒரு வல்லமை இறங்கினது ஆண்டோடைய வல்லமை எலும்பி நின்றாங்க நடக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆலயத்து விட்டு நடந்தே வீட்டுக்கு போனாங்களாம் வரும்போது தவழ்ந்து கொண்டு வந்தவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது நடந்து போனார்கள் பூரண சுகம் இயேசு கொடுத்தா அவங்க சொன்னாங்க இந்த உயிர் இயேசு கொடுத்த பிச்சை தவழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் செத்து போயிருவேன் இருந்தேன் என் பாவத்தை மன்னிச்சு ஏசு என்னை குணமாக்கினார் ஆகவே தான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க சாக வரைக்கும் ஒளிய செய்தாங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து உன் நோய்களை குணமாக்கினார் பாவத்தில் என்று மன்னம் திரும்பும் போது வியாதி சுகமாக சிலருக்கு இதை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் இல்லாவிட்ட எனக்கு என்னதான் ஜெபிச்சாலும் அவங்க சுகமாக அவனுடைய மன்னம் திரும்புதல தேவன் எதிர்பார்ப்பார் ரெண்டாவது மார்க்க பதினொன்று இருபத்தி ஐந்துல இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்க நின்று ஜபம் பண்ணும் போது சுகத்துக்காக விடுதலைக்காக ஜெபிக்கும் போது யார் மீதாவது உங்களுக்கு குறைபாடு உண்டானால் பரமபிதா உங்கள் பாவங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்த குறை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் அதாவது மன்னிக்கிற இருந்து இருக்கணும் ஒப்புரவாகணும் அப்ப சுகம் உண்டாகும் சிலருக்கு அப்படிதான் யாக்கோப் ஐந்து பதினாறுல பார்க்கிறோம் நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படி ஒருவர் பாவத்தை ஒருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று யாக்கோப் ஐந்து பதினாறு சொல்லுகிறாரு அப்போ நம்ம ஒப்புரவாகணும் மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் கசப்பான உள்ளத்தோடு இருந்தா ஆண்டு ஒரு சுகம் கொடுக்க முடியாது அற்புதம் செய்ய முடியாது அதனால் அந்த காரியத்தை சரிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் ஊழியத்தில் பார்த்துருக்க சிலர் வந்து கஷ்டத்தோடு சுகத்துக்காக ஜெபிக்க வருவாங்க என்ன ஜோமனாலும் சுகம் உண்டாகாது எவ்வளோ ஜெபித்தாலும் போராடி ஜெபித்தாலும் சுகம் உண்டாகாது என்ன ஆண்டு வரு இவங்களை ஏன் நீங்கள் சுகமாக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டு சொல்லுவார் அவங்க கிறிஸ்தவங்களாக இருப்பாங்க வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலை இருதயத்தில் கசப்பு இருக்குது அவங்க மன்னிச்சு ஒப்புரவாயிட்டு வர சொல்ல நான் குணமாக்குகிறேன் அதே மாதிரி அவங்க போய் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாயிட்டு வந்துட்டா உடனே சரீரத்தில் வியாதி சுகமாயிரும் இதை நான் கண்கூடாய் பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி காரியம் கூட வசனத்தின்படி ஒப்புரவாகும் போது தன்னை தாழ்த்தும் போது தான் அவங்களுக்கு சுகம் உண்டாகும் மூன்றாவது சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விசுவாசம் முதல்ல பார்த்து விட்டு மனம் திரும்பணும் ரெண்டாவது ஒப்புரவாகி மற்றவங்களை மன்னிக்கிற இருதை இருக்கணும் கசப்பு இருக்கக்கூடாது மூன்றாவது விசுவாசிக்கணும் இயேசு அவருடைய ஊழியத்தில் நீங்கள் பாருங்க மற்ற ஒன்பது அதிகார இருபத்தெட்டு அமசனம் ரெண்டு குரடுகள் இயேசு வண்டே வர்றாங்க தாவிதன் குமார்னு இறங்கனு கூப்பிட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க இப்போ இயேசு அவளை பார்த்து கேட்கிறார் இதை செய்ய என்னிடத்தில் வல்லமை உண்டு விசுவாசிக்கிறீர்களா உங்களுக்கு கண் பார்வை கொடுக்க என்னிடத்துல வல்லம் இருக்குன்னு விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசிகர் ஆண்டவரேன்னு சொன்னாங்க அப்போ ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார் மார்க் ஐந்தாம் அதிகார முப்பத்தாறாம் வசனத்துல பன்னிரண்டு வருஷம் பெரும்பாலான ஸ்திரி வந்து இயேசுடைய வஸ்திரத்தை தொட்ட போது சுகமானாள் இயேசு என்ன சொல்றாரு உன் விசுவாசம் ரட்சித்தரு மகளே என் வல்லமை குணமாக்கிட்டேன்னு சொல்லல உன் விசுவாசம் நீ விசுவாசித்தனால் தான் உனக்கு இந்த அற்புதம் நடைபெற்றது என்று இயேசு சொல்லுகிறார் மார்க் பத்தாதிகார் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல பரிதிமே என்ற குருடன் இயேசுவை கூப்பிடுகிறார் அன்று சொல்லுகிறார் நீ விசுவாசித்தபடி உனக்கு ஆக கடவுது அவன் விசுவாசித்தபடியே சுகம் பெற்று விட்டான் அந்த விசுவாசம் அற்புதத்தை கொடி இயேசுவின் மேல அவருடைய வல்லமையின் மேல வைத்த விசுவாசம் மார்க் ஒன்பது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வசனத்தை நீங்க வாசித்தா ஒரு தகப்பன் வருகிறான் என் மகனை அசுத்தாவை அலைக்கழித்து கொல்ல முயற்சி பண்ணுகிறது என் மகனுக்கு ஏதாவது இறங்கி உதவி செய்யும் இயேசு சொல்றார் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் நீ விசுவாசித்தால் விடுதலை கிடைக்கும் நீ விசுவாசிக்கணும் அவனுடைய அவிசுவாசத்தை உணர்ந்து அறிக்கை எடுக்கிறான் அவிசுவாசம் ஒரு பெரிய பாவம் அவன் அவிசுவாசத்தோட இருமனதோடு வந்திருக்கிறான் அன்று வரே என் அவிசுவாசத்தை மன்னியும் என்ன என்று சொல்லி அழுது ஜபித்தான் பைபிள் இருக்குது அவிசுவாசம் அவ்வளவு பெரிய பாவம் அவன் அழுது ஜபித்த போது அன்றுவர் அவனுக்கு இறங்கி நம் மகனுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் மற்ற எட்டாதிகாரம் பத்தாம் ஸ்தானத்தில் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி வந்து ஜெபிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்லு வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் சுகமானான் ஏசு சொன்னான் நீ போகலாம் நீ விசுவாசித்தபடி ஆக கடவுது உடனே வேலைக்காரன் சுகமாயிட்ட இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் நடந்தது வந்தவர்களுடைய விசுவாசம் ஜெபிக்க வந்தவருடைய விசுவாசம் 
அதனால தான் கூட்டங்கள்ல விசுவாச வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசுகிறோம் அவருடைய விசுவாசத்தை தூண்டி எழுப்ப முடியான சாட்சிகளை நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அவங்க விசுவாசத்தால் தான் அற்புதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆண்டவர் விசுவாசத்தை எதிர்பார்க்கிறார் இதை மறந்துடாதங்க அப்போ வரக்கூடியவங்க விசுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் இதையும் தாண்டி அடுத்த பகுதி தான் பாருங்களேன் அதாவது வருகருடைய விசுவாசம் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் அவங்களால விசுவாசிக்க முடியாத பட்சத்துல உங்க மூலமா குணமளிக்கிற வரம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் உங்க மூலமா அந்த வரம் செயல்பட்டு அற்புதத்தின் மூலம் அந்த மக்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க ஆண்டவர் பக்கமாய் திரும்ப ஏதுவாக மாறும் அதுல தான் நீங்க விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்தது நம்முடைய விசுவாசம் இந்த வரம் கிரிய செய்யும் போது வித்தியாசமா இந்த விசுவாசம் செயல்பட்டு அந்த வரம் செயல்பட்டு அற்புதம் நடக்கும் வர்றவங்க விசுவாசம் இல்லாம வந்தா கூட அவங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் இந்த வரம் செயல்படும் போது அப்போ வருகிறவனுடைய விசுவாசத்தினால அற்புதம் நடக்கும் எப்படி பாருங்க நாங்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை இங்க சுகமளிக்கிற கூட்டம் ஜனங்க சுகம் பெற விடுதலை பெற வச்சு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோம் நிறைய மக்கள் வந்து இயேசு இடத்துல இருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்றாங்க ஒரு சகோதரி தூர இடத்துலேருந்து வந்தாங்க திருநெல்வேலிக்கு அங்கிருந்து அவங்களால் ரெண்டு காலம் நடக்க முடியாது சில வருஷமாய் படுக்கையில் இருந்தாங்க என்னை நாலு மாடி கூட்டு போங்க இந்த ஜபத்து கூட்டு போங்க இயேசு என்னை குணமாக்குவார்னு விசுவாசித்து அவங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு கார் ஒழுங்கு பண்ணி அவங்கள அந்த காருக்குள்ளே தூக்கி வச்சு அந்த கூட்டத்துக்கு கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன ஜெபிச்சு ஆண்டு வரே நான் திரும்ப அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது நடந்து வரணும் நான் போகும்போது என்னை தூக்கிட்டு போகிறாங்க காருக்குள்ளே நான் திரும்ப என் வீட்டுக்குள்ள வரும்போது நடந்து தான் வரணும் எனக்கு நீங்க அற்புதம் செய்யணும் நான் உண்மை விசுவாசிக்கிறேன்னு இயேசு மேல விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்திட்டு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்து கூட்டத்துல எல்லாம் பங்கு பெற்றாங்க அந்த ஜப நடக்குது அவங்களும் ஜெபிக்கிறாங்க என்னை சுகமாக்குங்க நடக்க வைங்க நீ நிறைய பேர் சுகம் பெற்று மேடையில சாட் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே நடக்கல உடனே எளிமை நடக்கும் இல்ல மாற்றமும் இல்ல கொஞ்சம் சோர்ந்து போனாங்க அதனால திரும்ப அவங்களை தூக்கி காருக்குள்ள வச்சுதான் கொண்டு போனாங்க இவ்வளவு விசுவாசத்தோடு வந்தாங்க திரும்பி போகும்போது சுகமாகாம காருக்குள்ள வச்சு நானும் அவங்களுக்கா கை வைத்து ஜோம் பண்ண ஒன்னும் நடக்கல காருக்குள்ள வச்சு கொண்டு போறாங்க திரும்ப அவங்க உங்க ஊருக்கு போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் கிட்ட ஆகும் அவங்க போய் டிராவல் பண்ணி அந்த இவங்க வீட்டு முன்னாலே போய் கார் நிக்குது இவங்களை கதவை திறந்து தூக்க வந்தா அவங்க எலும்பி நடந்து வீட்டுக்குள்ள போறாங்க ஆச்சரியல அவங்க என்ன விசுவாசத்தாங்க நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள திரும்ப வரும்போது நான் நடந்து வரணும் அவங்க கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க அங்க அற்புதம் நடக்கல ஊழியர் கை வைத்து ஜிபிச்சாங்க அப்ப அற்புதம் நடக்கல ஆனா அவங்க வீடு போய் சேர்ந்து காரை நிறுத்தின உடனே காலில் புது பலன் எலும்பி நடந்து வீட்டுக்குள்ள போறாங்க எப்படி அவனுடைய விசுவாசம் தேவன் அதை கனப்படுத்தினார் நான் திரும்ப அந்த வீட்டுக்குள்ள நடந்துதான் வரணும்னு ஜெபிச்சுட்டு போறாங்க அதே மாதிரி ஆண்டவர் அற்புதம் செய்துட்டா தேவன் எப்படி எந்த மாதிரி அற்புதம் செய்வார் நமக்கு தெரியாது ஆனா விசுவாசம் இயேசுவின் மேல இருக்கணும் அதான் முக்கியம் வியாதியஸ்தருடைய விசுவாசம் அவளுக்குள்ள அற்புதத்தை கொண்டு வரும் சில சமயம் ஊழியக்காரருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் பார்க்கறது இல்லை வரக்கூடிய மக்களுடைய விசுவாசம் அதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பதான் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய முடியும் அதனாலதான் முதல்ல பிரசங்கத்தை கேளுங்க வசனத்தை கேட்கும் போதுதான் விசுவாசம் உண்டாகும் வேத வசனத்தை கேட்க கேட்க விசுவாசம் பெருகும் அதனாலதான் நாங்க முதலாவது பிரசங்கத்தை கேளுங்க வசனத்தை கேளுங்கன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அப்பதான் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லாட்ட அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது மார்க்கு ஆறாம் அதிகாரத்துல ஐந்து ஆறு வசனம் பாருங்க அங்கே அவர் சில நோயாளிகள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை குணமாக்கினதை அன்றி வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்து குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றி திறந்து உபதேசம் பண்ணினார் அவருடைய அவிசுவாசத்து குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார் அவங்க அவிசுவாசம் கொண்டதுனால இயேசுவால் அற்புதம் செய்ய முடியவில்லை என்று வசனம் சொல்லு யுவாஸ் அன்னேபிள் டு டூ த மராக்கள் காரணம் அவங்களோட அவிசுவாசம் அதனால்தான் நாங்கள் நச்சேரி கூட்டம் நடத்தும் போது ஜனங்கள் ஆண்டு ஒரு விசுவாசிக்க முடியான வசனங்களை சொல்லி அவர்களுக்கு அதுக்கேற்ற சாட்சியை சொல்லி பலப்படுத்துகிறோம் ஏன்னா அவங்க அதுக்காக தான் வர்றாங்க விடுதலை பெருவிழா கூட்டம் நாங்கள் நடத்துகிற கூட்டத்துக்கு ஜனங்கள் வருவது எனக்கு பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து நோயிலிருந்து இருந்து விடுதலை கிடைக்கும்னு எதிர்பார்ப்போடு வர்றாங்க அவங்க விடுதலை பெறணுமான விசுவாசம் அவசியம் அதுக்கேற்ற வார்த்தைகளை நாங்கள் பேசி அவர்களை வழி நடத்துகிறோம் அதுவே ஒரு மிஷினரி கூட்டம்னா அங்கே இதை பற்றி பேச தேவையில்லை அங்கே மிஷினரிகள் ஆத்தம பாரம் ஊழிய காரியத்தை குறித்து பேசினால் போதும் அப்படி கூட்டங்களுக்கு கூட்ட வித்தியாசம் இருக்கிறது அதனால 
இந்த மாதிரி இயேசு கரிசு போன இடத்துல எல்லாம் சுகத்தை பெறுவதற்கு மக்கள் வந்தாங்க அதனால அவனுடைய விசுவாசத்தை தூண்டி எழுப்பி ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்கிறார் அப்ப விசுவாசம் வருகிறவருடைய விசுவாசம் அவளுக்கு அற்புத சுகத்தை கொண்டு வரும் அதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஓரல் ராபர்ட் என்று அமெரிக்கால ஊழியக்காரர் இருந்தார் அவர் யார் மேல கை வைத்து ஜெபிச்சால் அற்புத சுகம் உண்டாகும் எப்படிப்பட்ட வியாதி சுகமாகிவிடும் தேவன் அவ்வளவு வல்லமே அவர் பயன்படுது அந்த காலத்திலே டென்ட் மீட்டிங் நடத்தி ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அவர் கை வைத்து ஜெபித்து சுகமாகி இருக்கிறாங்க அவருடைய வழக்கம் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுவார் முடிச்சுட்டு அவர் ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்துருப்பார் ஜனங்கள்லாம் உட்கார்ந்துருவாங்க ஒரு நாளைக்கு இத்தனை பேருக்கு ஜெபிக்க முடியும்னு டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க அவங்க வரிசையா வருவாங்க ஒவ்வொருவரா என்ன வியாதின்னு கேட்டு மைக்கில பேசி அப்படியே ஜோம் பண்ணுவார் உடனே சுகமாகி சாட்சி சொல்லி நடக்க முடியாதவங்க நடந்து போவாங்க கண் தெரியாத கண் திறந்துரும் காது கேட்காது காது திறந்துரும் இம்மிடியட் மராக்கள் அப்படியே நடக்கும் அப்படியே சுகமாயிட்டு போவாங்க ஒரு சமயம் ஒரு மேடையில உட்கார்ந்து ஒவ்வொருவரா ஜெபிக்கிற மற்றவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு தாயார் வந்து நடக்க முடியாத ஒரு குழந்தை தூக்கிட்டு வந்தாங்க அந்த குழந்தை கொஞ்சம் பெரிய பையன் தான் நடக்கக்கூடிய வயசு உள்ள பையன் அவனை தூக்கி சுமந்து கொண்டு வந்தாங்க அவனுடைய ரெண்டு கால்களும் அப்படியே தொங்கி கொண்டு இருக்கிறது நிக்கல அப்ப அவங்க சொன்னாங்க என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா என் பையனுக்கு ரெண்டு காலும் நடக்க முடியல அப்ப அவன் டாக்டர்ட்ட செக் பண்ண குடும்ப ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஜாயிண்ட் இடுப்புல உள்ள இந்த காலும் இந்த இடுப்பை இணையிற இடத்துல உள்ள ஜாயிண்ட் எலும்பு அவனுக்கு இல்லை பிறவியிலேயே பிறக்கும் போது இந்த எலும்பு இல்லை அதனால ஒண்ணு செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் விசுவாசத்தோட ஜோம் பண்ணேன் இந்த ஊழியக்காரர் வர்றாரு நான் அவர்கிட்ட போய் ஜெபிக்கும் போது ஓரல் ராபன் ஊழியக்காரர் வருகிறார் அவர் கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது என் பிள்ளைக்கு சுகம் உண்டாகும் இயேசுவே நீ தொடுவீர் என் பிள்ளைய நடக்க வைப்பு நீ விசுவாசத்தோட இவ்வளவு காலம் நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் இப்ப உங்களை பார்த்து சந்தோஷம் மகனுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க அவர் சொன்னாரு எலும்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா ஆமா எலும்பு இல்லை கை வச்சு பார்த்தா கூட தெரியும் எலும்பு இல்லை நான் பார்க்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாரா சரின்ன உடனே அந்த பையனை தூக்கி நிறுத்தின கால் தொங்குகிறாரு அந்த இடுப்புல கை வச்சு பார்த்தா எலும்பே இல்லை உடனே இவர் சொன்னாரா ஐ கெனாட் ப்ரே ஃபார் ஹிம் இவருடைய சுகத்துக்காக என்னால ஜெபிக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் அந்த தாயார் அதிர்ச்சி அடைந்துட்டாங்க என்ன சொல்றீங்க என் மகனுக்காக நீங்க ஜெபிப்பீங்க சுகமா இருந்தா கூட்டு வந்தேன் அப்ப அவர் 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 அப்படி ஓப்பரா எழுதியிருக்கிறார் அப்படி புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறார் நான் அதை வாசித்தேன் அவர் சொல்றாரு நான் இவனுக்கு சுகம் ஜோம் பண்ண முடியாது ஏன் சொல்றீங்க அவனுக்கு எலும்பே இல்லை நான் இருக்க ஒரு கண் இருக்குது அது வியாதிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு போச்சுன்னா சுகமாவதற்கு ஜெபிக்கிறேன் சுகமாகிறது ஒரு கையில பாதிப்பு இருக்கு வியாதி வந்திருக்கு பாதிக்கப்பட்டு போச்சு நான் கை வைத்து இயேசுவை நாமத்தில் சுகமாகிட்டேன்னா சுகமாகுது அப்ப இருக்கிற உறுப்பு சுகமாவதற்கு ஜெபிக்கிறேன் சுகமாகுது இந்த உறுப்பே இல்லையே எலும்பே இல்லையே நான் என்ன ஜெபிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அந்த தாயார் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அவருக்கு இல்ல என் பையனுக்கு இன்னைக்கு ஜெபிங்க ஏசு அவனை நடக்க வைப்பார் இவர் சொன்னாரா இல்லாத ஒரு உறுப்புக்கு நான் என்ன ஜெபிக்கிறது எனக்கு அதுல விசுவாசம் இல்ல உறுப்பு இருக்குது பாதிக்கப்பட்டதுன்னா நான் ஜெபிக்கிற சுகமாகும் மைக்கில் எல்லாரும் கேட்கறாங்க எல்லாரும் அப்படியே பாக்குறாங்க ஊழியக்காரங்க அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த பேச்சை நடக்குது கொஞ்ச நேரம் அந்த அம்மா போராடிட்டு கடைசியில சொன்னாங்க உங்க விசுவாசத்தை நான் எதிர்பார்க்கல நீங்க ஜோமன்னா மட்டும் போத நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏசு என் மகனை நடக்க செய்வார் அவர் சொன்னாங்க உங்க விசுவாசத்தை நான் எதிர்பார்க்கல நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்க கை வைத்து ஜெபிச்சா போதும் நான் அப்படிதான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்ட முடியும் ஊழியக்காரன் கை வைத்து என் மகனுக்காக ஜெபிக்கும் போது இயேசுவை நீர் எனக்கு அற்புதம் செய்வீரேன் பயனை நடக்க வைப்பிருந்தா நான் விசுவாசத்தை ஜெபிச்சிருக்கிறேன் நீ கை வச்சா போதும் அவ்வளவுதான் நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டியது இல்லைன்ட்டாங்க இவருக்கு சேமாய் போச்சான் இவ்வளவு கூட்டத்துக்கு நடுவில் சொல்றேன் சரி நீங்க சொல்றீங்க அதனால ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லி இவர் வந்து எனக்கு விசுவாசம் இல்லை ஆனா நீங்க சொல்றதுனால ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லி கை வைத்து ஒரு ஜோம் பண்ணாராம் ஜோம் பண்ணிட்டு இயேசு நாமத்துல சுகமாகட்டேன்னு ஒண்ணு நடக்கல அந்த கால் தொங்கி கொண்ட அந்த தாயார் பையனை தூக்கிட்டே போயிட்டாங்க ஆனா நிறைய அற்புத சுகம் பெற்று உடனே உடனே சாட்சி சொல்றாங்க அடுத்த நாள் கூட்டம் ஒரு தாப்பட்டு வந்து கார்ல ஸ்டேஜுக்கு பின்னால இறங்குறாரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்து நடத்துற முடியும் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க நேற்றைக்கு நடக்க முடியாத ஒரு பையனுக்கு ஜெபிச்சிங்களா எலும்பு இல்லைன்னு ஆமா நடக்கிறான் இப்ப அந்த பையன் நடந்து கொண்டு நடக்கிறானா எலும்பே இல்லை எப்படி நீங்க வந்து பாருங்க ஸ்டேஜில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஜன
நீங்க இந்த பட்டணத்துக்கு வருவது அறிந்த நாள் இருந்த நான் ஜெபிக்கிறேன் என் ஊழியக்காரர் கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது இயேசு என் மகனுக்கு சுகம் தருவார் அது மாதிரி ஜெபித்து கொண்டே இருந்தேன் அதனால தான் நீங்க கை வைத்து ஜெபிச்சா போதும்னு சொன்னேன் நீங்க ஜெபிச்சிட்டீங்க நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போன ஆண்டு வரே நான் ஜெபிச்சுட்டேன் என் மையன் நடக்க போறான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு இரவு சாப்பாடு கொடுத்து படுக்க வச்சுட்டேன் காலையில என் கிச்சன்ல நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் காலையில படிக்க விட்டு எழுந்த என் மகன் படிக்க விட்டு இறங்கி நடந்து என் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறான் கிச்சன்ல மம்மின்னு சொல்லி நான் திரும்பி பார்த்தா பையன் நிக்கிறான் நடக்கிறான் கால் ஊன்றி நிக்கிறான் என் ராத்திரி நான் அப்படியே படுக்க வச்சேன் காலையில எழும்பும் போது நடக்கிறான் நான் கை வச்சு பார்த்தா எலும்பு இருக்குது உடனே நான் என்னுடைய டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போன செக் பண்ணிட்டு அவனுக்கு எலும்பு வந்திருக்கிறது எலும்பு உருவாகி இருக்கிறது அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாருன்னு சொன்ன உடனே இவர் சொன்னார நான் கை வச்சு பார்க்கட்டுமா நேற்றுக்கு எலும்பு இல்லையே பாருங்க நான் பார்த்தா இப்ப எலும்பு இருக்குது நேற்றுக்கு இல்லை இன்னைக்கு இருக்குது கிரியேட்டிவ் மராக்கள் உருவாக்குகிற அற்புதம் இல்லாத ஒன்றை உருவாக்குகிற அற்புதம் இயேசு அந்த உறுப்பை உருவாக்கி விட்டார் ஒரு நாள் ஆச்சரியமா சொல்ற இது என்னுடைய விசுவாசத்துல நடந்தது அல்ல நான் விசுவாசிக்கல அந்த தாயாருடைய விசுவாசம் தேவன் அதை கனப்படுத்துகிறார் இதையும் அறிந்து கொள்ளணும் அற்புத நடை எல்லாமே நான் தான் ஊழியர்கள் பெருமை பாராட்டி விட கூடாது வரக்கூடிய மக்களுடைய விசுவாசம் தேவன் அதை கனப்படுத்தி அற்புதம் செய்கிறார் என்பதையும் ஊழியர்கள் விளங்கி கொள்ளணும் நாம் புரிந்து கொள்ளணும் நாளைக்கு உங்களை தேவன் பயன்படுத்தும் போதும் என் விசுவாசம் என் வரம் என் வல்லம நான் சாதிச்சிட்டு பெருமைக்கு இடம் கொடுத்து விடவே கூடாது ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது அவங்க மனம் திரும்பும் போது அற்புதம் செஞ்சிருவார் அவங்க வசனத்தை கீழ்படியும் போது அவங்களுக்கு அற்புதம் செய்திருவார் அவங்க விசுவாசிக்கும் போது அற்புதம் செய்திருவார் அவ்வளவுதான் அதுக்கு உங்களை கருவியா பயன்படுத்துறார் வசனத்தை சொல்ல வைக்கிறார் அவ்வளவுதான் இப்ப ஜெபிக்க போற ஆண்டு வரை இந்த வல்லமை எனக்கு தாரும் எழுப்பதில் உங்களுடைய வல்லமை நான் வெளிப்படுத்தணும் வரங்களினால் நிரப்பம் சுகமளிக்கிற வரத்தை தாரும் ஆவினாலே நிரப்பப்படணும் வரங்களினாலே வல்லமினாலே நிரப்பப்படணும் உங்க கையை ஆண்டு வரை என் கையை பயன்படுத்தணும் ஒப்பு கொடுங்க என் கையை பயன்படுத்துங்க என் நாவை பயன்படுத்துங்க என் கண்களை பயன்படுத்துங்க என் கால்களை பயன்படுத்துங்க இது இயேசுவுக்காக இந்த கைகள் கால்கள் கண்கள் என் உறுப்புகள் எல்லாம் இயேசுவுக்காக உமக்காக பயன்படணும் உங்களுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தணும் என் அபிஷேகம் பண்ணுங்க வல்லமையினால் நிரப்புங்க என்னை பயன்படுத்துங்க நான் உண்மை மாத்திர மகிமைப்படுத்துவேன் இவங்களுடைய கைகளை அபிஷேகத்தினால் நிரப்பி உம்முடைய கைகளை போல அவருடைய கைகளை பயன்படுத்துங்க அன்றொரு உம்முடைய கைகளை போல இந்த குட்டி பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் ஒவ்வொருடைய கைகளை பயன்படுத்துங்க இந்த தாயார் தகப்பனார் ஒவ்வொருடைய கைகளையும் உம்முடைய கைகளை போல பயன்படுத்துங்க உம்முடைய நாவை போல பயன்படுத்துங்க உம்முடைய கால்களை போல பயன்படுத்துங்க தேடி சென்று 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 ஜனங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய உம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த அபிஷேகத்தினால் நிரப்பும் வரத்தினால் நிரப்பும் வல்லமையினால் நிரப்பும் அவருடைய உள்ளம் கொழுந்து விட்டு எரிகிறதற்காய் சோதரம் அக்னி இறங்கினதற்காய் சோதரம் வரங்களினால் நிரப்பினதற்காய் சோதரம் இந்த நாள் முதல் ஒரு ஆவிக்குரிய மாற்றத்தை அவர்கள் காணட்டும் ஆண்டு வரை அந்த அபிஷேகம் பெருகட்டும் ஆண்டு வரை உம்முடைய வல்லமை அவர்கள் மூலமாய் வெளிப்படட்டும் இனி யாருக்காக அவர்கள் செபித்தாலும் உடனே அவர்கள் சுகம் அடைவார்களாக கட்டுகள் மாறுவதாக வியாதி படுக்கைகள் நீங்குவதாக நோய்கள் மறைந்து போவதாக உம்முடைய கரங்களாக அவருடைய கரங்களை பயன்படுத்துங்க அபிஷேகத்தின் வல்லமை நிரப்புகிறதற்காய் சோதரம் வல்லமையினால் ஆட்கொள்ளுகிறதற்காய் சோதரம் வரங்களினால் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறதற்காய் நன்றி கொழுந்து விட்டு எரியட்டும் அந்த வல்லமை பெருகட்டும் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தும் கத்தரப்படி செய்கிற அன்பிற்காக துதிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் டீடைல்ஸ் அண்ட் பிரேயர் சப்போர்ட் காண்டாக்ட் ஜீசஸ் ரிடைம்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் நாலு மாவடி தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் சிக்ஸ் டூ எயிட் டூ டபுள் ஒன் அவர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ஃபோ அட் ஜீசஸ் ரிடைம்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அவர் வெப்சைட் jesusredeems.com God bless you